Ich wette mit euch, dass mir die meisten von euch die deutsche Stadt Schwäbisch Hall nicht auf der Landkarte zeigen können. Aber hier ist jemand, der es kann. Hallo Graham. Aber erstmal hallo ihr. Hallo, bei, ähm, hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Ja, hallo Graham. Kannst du uns sagen, wo Schwäbisch Hall ist? Und wenn ja, warum kannst du es als Engländer? Schwäbisch Hall liegt ungefähr eine Stunde mit dem Zug entfernt von Stuttgart. Es ist, ähm, die Stadt liegt in Baden-Württemberg äh, und es ist eine sehr hübsche Stadt. Es ist eine mittelalte Stadt mit einer Vielfalt von wunderbaren Gebäuden und äh, es ist ein Kulturreich und die Einheimischen sind so freundlich. Warum habe ich diese Stadt kennengelernt? Uh, weil ich wollte einen Kurs auf Deutsch in Deutschland machen und mhm. es gibt ein Goethe-Institut in Schwäbisch Hall uh, und dieses Institut hat mir das Angebot gegeben, nur eine Woche uh, in Schwäbisch Hall zu bleiben, um Deutsch zu lernen. Und okay. das war 2015 mhm. und durch Zufall war Schwäbisch Hall die Partnerstadt von Loughborough, die Stadt in England, wo mhm. ich wohne. So, was ist eine Partnerstadt? Um, diese Beziehung hat uh, 50 Jahre gedauert uh, und es gibt uh, eine Family Link Gruppe in Schwäbisch Hall und wir nennen es Twinning Group in Loughborough. Mhm. Uh, und ein Jahr kommt die Gruppe von Schwäbisch Hall nach Loughborough ja. und dann nächstes Jahr fahren wir als Gruppe nach Schwäbisch Hall. Äh, und wir bleiben nicht in Hotels, aber in den Häusern von den Teilnehmern. Äh, okay. Und eine wunderbare Beziehung. Äh, und ich muss aus persönlichen Gründen allein fahren. Ich bin verheiratet und ich habe zwei Söhne, mhm. aber meine Frau ist jetzt behindert. Mhm. So ich wollte äh, allein nach Schwäbisch Hall fahren. Äh, so eine Gastgeberin musste für mich äh, gefunden werden. Ja. Und ich wurde einer sehr netten Witwe vorgestellt, mhm. die Frau Schmalzried heißt oder Ruth und sie spricht sehr gut Englisch und zusammen haben wir äh, eine, gute, eine gute Freundschaft, hat mhm. sich entwickelt mhm. äh, und es, es war einfach wunderbar, die Gelegenheit zu haben, mein Deutsch zu verbessern. So, ich fahre regelmäßig nach Schwäbisch Hall, nicht nur mit der Gruppe äh, und die Ruth wird vielleicht einmal im Jahr nach England reisen. Okay, also du kommst aus England, hast aber, wenn ich das richtig raushöre, eine sehr starke Beziehung zu Deutschland oder eher nur zu der Stadt Schwäbisch Hall oder Deutschland allgemein. Also ich meine damit ähm, nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur und das ganze Land. Also kennst du andere Städte noch oder es ist wirklich nur Schwäbisch Hall? Nein, 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 es war, es war nicht nur Schwäbisch Hall, mhm. sondern auch Hamburg. Als ah, okay. Kind mhm. bin ich in der Nähe von Liverpool aufgewachsen. Mhm. Und Liverpool ist, es ist eine ganz berühmte Hafenstadt. Ja. Eine lange Geschichte. Sehr ähnlich wie Hamburg. Mhm. Und ich war in der Schule in, 19, in 1900. 1968 mhm. bin ich nach Hangu, Hamburg gefahren, um einen Schulaustausch zu machen. Mhm. Äh, und dann noch einmal zwei Jahre später. Äh, und diese Reisen haben mich sehr geprägt. Das glaube ich, äh, ja. Und ich war kein guter Schüler. Mein, mein Not, mein Noten, meine Noten in Deutsch waren schrecklich, aber ich habe eine Prüfung bestanden, äh, aber es war eine Herausforderung. Aber diese zwei äh, Besucher nach mhm. Hamburg, wie gesagt, 
hat mir sehr geprägt. Äh, okay. Zu dieser Zeit war Liverpool etwas dunkel und grau und ja. in Hamburg war alles modern und sauber äh, und die Einheimischen hat, haben mich so freundlich begrüßt. Ja, ja, okay. Mhm. Und im Laufe der Jahre habe ich mein Deutsch fast alles vergessen. Mhm. Aber ich interessierte mich immer für Deutschland mhm. und die Kultur und die Geschichte und die Regierung. Und ich war mindestens dreimal in Deutschland im Urlaub gewesen. Mhm. Einmal alleine mit meiner Frau und das war vielleicht sechs Jahre nach diesem Schuleaustausch. Ja. Okay. Und wir sind nach Hamburg gefahren und ähm, es war reiner Zufall, aber wir haben uns mit meinem ehemaligen Schulauspartner getroffen mhm. und seine Frau und sein neues Baby. Und das war ein wunderbarer Tag in Hamburg. Äh, und dann später äh, habe ich mit meinen Kindern äh, und meiner Frau den Moseltal besucht. Ja. Äh, dann 2010 haben wir zu dritt in Berlin äh, mit meiner Schwägerin ihren 60. Geburtstag gefeiert. Ah, okay. Also in Berlin warst du auch schon. Also hast du im Prinzip den Norden, den Süden und... Ja, und Berlin ist ja eher noch nördlich, aber schon verschiedene größere Städte auch in äh, Deutschland besucht und hast auch so ein bisschen den Vergleich ähm, der, sagen wir mal, der Dialekte und auch ein bisschen der unterschiedlichen Mentalitäten. Also die Hamburger sind ja vielleicht doch ein bisschen anders als die Berliner oder Schwäbisch Hall kenne ich nicht. Äh, oder wie ist da dein Eindruck? Ist da ein Unterschied? Von, den, von der Mentalität zu sehen innerhalb Deutschlands für dich oder eher nicht? Ja, ich, eine Geschichte aus meiner Erfahrung. Ja. Erstmals und dann werde ich die, die Frage antworten. Ja, gerne. Mhm. Mein zweiter Besuch nach Deutschland als Schüler ja. bin ich in der Schule von Eckhard, mein Partner, mhm. äh, gegangen. Uh, und es war eine englische Klasse mhm. uh, und die Lehrerin hat mich gefragt, ob ich mit ihr ähm, etwas diskutieren wollte. Mhm. Uh, das habe ich getan. So, ich war vorne und wir haben auf Englisch uh, über mein Leben in der Nähe von Liverpool gesprochen. Die Beatles waren meine Heldin und so weiter. <lacht> das zeigt mein Alter. Äh, dann, wir, wir hatten ein sehr gutes Gespräch ja. und dann, am Ende war es meine erste Erfahrung mit der deutschen Direktheit. Okay, äh, ah, okay. Mhm. Sie, sie, dreht sich, sie dreht sich um und spricht so klasse. Bitte, ihr dürft nicht so wie, ihr, 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 dürft, ihr dürft nicht Englisch, so wie Graham sprechen. Er hat einen sehr starken Akzent aus Liverpool. Okay, sehr direkt, ja. Ich war ein bisschen beleidigt, aber ich habe nicht gesagt, typisch Kann Englisch. Ich gut verstehen. So, in England gibt es verschiedene Akzente und Dialekte. Mhm. Und in Deutschland ist es natürlich so, ich fand die ähm, de, den Akzent in Hamburg mhm. sehr leicht zu verstehen. Okay. Äh, ich glaube, dass Han in Hannover äh, spricht man Hochdeutsch. Äh, sagt man, man sagt das, also ja. habe ich auch gehört, also dass in Hannover das ja beste Hochdeutsch in Anführungsstrichen gesprochen wird. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber das stimmt. Also oder auch vielleicht generell im Norden. Äh, ich, soll das Hochdeutsch relativ klar sein. Ja, das habe ja, ich auch ja. gehört. Und in, in Schwäbisch Hall 
äh, meine Gastgeberin mhm. ist immer so klar und so oh, okay. deutlich. Es ist eine Freude mit ihr. Das ist gut. Ja, ohne Dialekt. Super. Und auch ja. mit ihrem Freunde, Freundeskreis ja. und ihrer Familie. Ähm, aber manchmal vergessen sie, dass ich da bin und sie sprechen zusammen Schwabisch. Und ah, dann Schwäbisch, das Wort ist schwierig. Verstehen. Ja. <lacht> Kannst du es ein bisschen verstehen, Schwäbisch, oder gar nicht? Ein bisschen würde ich sagen. Ja. Hm. Ich, ich, ich setze gerne in, in einem Café in ja. Schwäbisch. Und nur, ich kann nicht jedes Wort verstehen. Nee. Aber normalerweise kann ich den Kern verstehen. Ja, den, genau, den Inhalt, den Kontext. Das, das reicht ja eigentlich auch. Es ist ja Wahnsinn. Also Schwäbisch finde ich auch sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da würde ich auch nicht alles verstehen. Wie ist das denn in England? Gibt es in England unterschiedliche Dialekte oder, oder nicht? Oder weniger als in Deutschland? Wie ist es da? Ich würde sagen, dass wir haben vielleicht mehr verschiedene Akzente haben. Okay. Mm -hmm. uh, I grew up in Liverpool. Ich, ich bin in Liverpool uh, aufgewachsen. Mm -hmm. Und der Akzent da ist sehr stark. Man sagt okay. Liverpool. Mm -hmm. Liverpool. Okay. Uh, okay. <lacht> ja. das, das klingt uh, ein bisschen uh, merkwürdig. Ja. Uh, aber auch im uh, Nordostdeutschland. Uh, und natürlich in England und in Cornwall und Devon ähm, verschiedene Akzente. Okay, aber nicht so starke, also es gibt aber keine starken Dialekte. Das heißt, ähm, du kannst wahrscheinlich alle Engländer gut verstehen. Und, ja, okay, das, weil, das, würde, das würde ich sagen. Aber, aber zum Beispiel, ich wohne in einer kleinen Stadt, heißt Loughborough. Mhm. Äh, Loughborough ist in den östlichen äh, Mitte, Mittelländer. Ja. Äh, und als Begrüßung äh, unter Freunden ja. äh, würde man vielleicht sagen auf Englisch Eotmeduk. Und das okay. ist, das bedeutet, wie geht es dir? Oder wie geht es euch Ihnen? Ja. Ähm, äh, buchstablich ist das Guten Morgen, meine Enter. Es ist wie ah, okay. Mhm. Aber das ist typisch. So in jedem Ort findet man diese verschiedenen Begrüßungen. Ja, das ist ja in Deutschland auch. Also in Norddeutschland, wo ich aufgewachsen bin, wo ich herkomme, sagt man eben Moin. Moin, Moin heißt das aber nicht, genau, aber nicht unbedingt guten Morgen. Man sagt auch Moin abends, nachts sozusagen. Also eigentlich immer. Und auch ja. Zu Fremden, nicht nur zu Bekannten. Während, ich habe gehört, mir sagen lassen, in Hamburg sagt man Moin Moin. Also moin. da ist schon wieder ein kleiner Unterschied, ganz genau. Also da gibt es natürlich auch äh, Gewohnheiten oder manche Wörter werden wirklich auch ähm, anders ausgesprochen oder haben eine andere Bedeutung. Zum Beispiel gibt es in Norddeutschland das Wort Feudel. Und ich glaube, dieses Wort wird man in Bayern gar nicht kennen. Der Feudel ist ein Lappen zum Wischen, zum Putzen, ein Putzlappen. Ein Putzlappen ist in Norddeutschland der Feudel. Hast du mal einen Feudel? Hast du einen Putzlappen? Also das sind wiederum eigene Vokabeln, die man wahrscheinlich in anderen Regionen nicht kennt und die haben wieder ihre eigenen äh, Wörter. Sag mal, ähm, wann hast du angefangen, wirklich intensiv Deutsch zu lernen? Also damals in Hamburg wahrscheinlich. Aber du sagtest, du hast dann eine Pause gemacht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, ja. Meine ja. Tante hat vielleicht äh, fast 50 Jahre gedauert. Oh, okay, oh, okay. Und wie gesagt, ich interessierte mich immer für äh, Kultur und Aktuelles ja. in Deutschland. Ja. Äh, aber ich habe fast äh, mein Deutsch fast alles vergessen. Äh, und dann vielleicht vor zehn Jahren. Mhm habe ich mich entschieden, ich würde gerne mein Deutsch aufnehmen. Ja, äh, auffrischen, wieder reaktivieren, auffrischen. Ich, ja. Genau. So, ich habe Abendkurse bei einem lokalen Hochschule äh, mhm. gemacht. Mhm. 
ich war kein guter Lerner. Äh, und ich habe meine Hausaufgaben nie gemacht. Und ich habe fast gar nicht äh, Fortschritte gemacht. Aber es hat dir nicht geschadet. Du sprichst super Deutsch. Also wie hast du es dann doch geschafft? Über Konversation oder über Lesen? Oder? Nein, ähm, ich glaube, dass die Entzündung war ja. diese erste Reise nach Schwäbisch Hall. Ah, okay. Also wirklich vor Ort. Das hat dich motiviert. Das kann ich verstehen. Ja, wenn man in dem Land ist, dann hat man einen größeren Anreiz, die Sprache zu lernen. Mhm. Ja, ich, ich hatte... Ähm, ich hatte immer gedacht, ja, ich muss mein Deutsch aufnehmen. Ja. Ähm, aber nach, ähm, meinem, nach meiner Frau krank geworden ist, ja. kann sie nicht in den Urlaub gehen. Ja. Äh, mhm. Und ich wollte in den Urlaub äh, alleine gehen. Um, und ich bekam die Gelegenheit, diesen Kurs uh, an dem Goethe-Institut in Schwäbisch Hall zu machen. Super. Mhm. Und das Niveau war für mich perfekt. Um, und für mich und die Stadt Schwäbisch Hall war es lieber auf den ersten Blick. Es war einfach, um, ich war... Ähm, die Beziehung war so tief ähm, ja. zwischen ich und diese Stadt und ja. äh, die Einheimischen, wie gesagt, waren so freundlich. Ähm, so es war die Entzündung war diesen Kurs äh, am Goethe Institut. Am Goethe Institut, ja. Institute. Und dann später habe ich mich entschieden. Ja, ich würde gerne ähm, mit unserer Partnerschaftsgruppe ja. nach Deutschland fahren, aber ich will nicht immer nur auf Englisch sprechen. Oder ja, nur das verstehe ich. Das verstehe ich. Ja. Nur Wörter. So, ich hatte, was hat mir in der Vergangenheit ähm, gefehlt, mhm. war die Motivation. Okay. Mhm. Und dieses, diese Freundschaft mit Frau Schmalzried äh, hat mir die Motivation gegeben, ja. um mein Deutsch zu verbessern. Also sie, würdest, ja, Entschuldigung. Mhm. Sie, sie kann gut Englisch sprechen. Ja. Aber ich wollte mit ihr über Kultur oder Aktuelles ähm, ich wollte mich mit ihr unterhalten können äh, und auch mit ihrer Familie. Äh, sie alle haben mich mit offenen Armen ähm, empfangen. empfangen. Ja, mhm. äh, und ich wollte nicht äh, wie ein Außenseiter wirken. Okay, verstehe. Also du wolltest mit ihnen auf Deutsch reden, nicht auf Englisch. Ja. Nee, nicht auf Englisch. Ja. Sie alle die Kinder, sie alle sprechen wunderbar Englisch. Mhm. Äh, aber ich, ich wollte mein Deutsch verbessern. Ja, verstehe. Äh, und es war eine Herausforderung, bestimmt am Anfang. Mhm. Aber ich wollte mit ihnen äh, und ich wollte mich mit ihnen unterhalten. Äh, und nicht immer, dass sie auf Englisch sprechen müssen. Wegen, ja, verstehe. Mhm. Wegen, dass ich äh, die Sprache nicht äh, gemeistert habe. So, <lacht> ja. Ich bin, bitte, ich bin kein Besserwisser und ich, äh, ich mache so viele Fehler. Aber et, es ist im, im Laufe der letzten fünf Jahre mhm. äh, habe ich Fortschritte gemacht. Mhm. Und die Entzündung war bestimmt diese Motivation. Das Und ich, ich war, auch, ich war ja. unter keinem Druck. Ja. Ich, zum Beispiel, ich musste nicht eine Prüfung bestanden, um mhm. zu arbeiten oder zu wohnen. 
äh, es war nur meine Entscheidung, mein Durch. Ein Hobby kann man sagen oder eine Leidenschaft. Also ich glaube auch, dass genau, das haben wir jetzt auch schon anderen Interviews gesagt, in den vorangehenden Interviews, äh, vor allen Dingen auch der, der Josef aus der Slowakei, mit dem hatte ich ein Interview gemacht, der hat in nur einem Jahr Deutsch gelernt, ähm, weil er eine B2-Prüfung machen musste, aber seine, sein, ähm, ja, sein Hauptgrund war die Motivation, weil er sehr gerne als Arzt, ähm, ihr könnt euch das Video nochmal angucken, wir verlinken das dann oben nochmal, äh, weil er gerne als Arzt in der Schweiz oder in Deutschland arbeiten wollte. Und er sagt, diese Motivation, dieser Wille, ich möchte da unbedingt als Arzt arbeiten und brauche eben dieses Zertifikat, hat ihn so motiviert, dass er teilweise, oder ich glaube sogar jeden Abend, er sagt es da im Interview nochmal ganz schön, nachdem er einen Tag im Krankenhaus gearbeitet hat, hat er noch die halbe Nacht Deutsch gelernt. Und das höre ich jetzt bei dir auch raus, dass die Motivation groß, äh, ja, groß genug sein muss, dann ähm, dann lernt man freiwillig. Bei dir ist jetzt nicht der Druck, weil du irgendwo anders hinziehen möchtest oder eine Prüfung machen musst. Aber ich denke, wie beim Josef auch, ist diese Motivation und die Leidenschaft, ich will etwas. Bei ihm war es natürlich das Berufliche, aber bei dir ist es eben, ich möchte wirklich mit den Leuten in Schwäbisch Hall in, auf Deutsch reden und nicht immer auf Englisch. Das kann ich sehr gut verstehen. Glaubst du, es ist wichtig, dass man auch in dem Land lebt oder zumindest ein paar Wochen im Jahr ist, um motiviert zu sein? Oder glaubst du, die Motivation könnte auch sein, wenn man noch nie in dem Land war? Ich frage deshalb, ich ähm, kenne jemanden, der auch sehr gut Deutsch spricht und er sagt, er war noch nie in seinem Leben in Deutschland. Und das finde ich schon stark, wenn man so motiviert ist, ohne jemals auch nur im Urlaub in dem Land gewesen zu sein, eine Sprache zu lernen. Also ich glaube, bei dir ist es anders. Du hast die Motivation erst so richtig bekommen, als du dann in Schwäbisch Hall warst, oder? Ja, du hast recht. Mhm. Ich muss ein bisschen nachdenken. Ja. Aber ich, ich verbringe vielleicht drei Wochen im Jahr ja. in Schwäbisch Hall. Okay, das, das ist nicht so viel, ist, aber... Das ist eine große Hilfe. Das ist eine Hilfe, ja, glaube ich auch. Ja. Und ich, ich, ich kann in, in England äh, Deutsch lernen, aber es ist so leicht, äh, die Zeit zu verschwinden, äh, würde ja. ich sagen. Zum Beispiel, ich höre gerne Podcasts, ja. mhm. Spaziergänge äh, ja. in die Gebiet mache. Äh, und es ist so leicht, vielleicht drei Stunden Podcasts. Äh, zu hören ja. und dann zu denken, ich habe mein Deutsch verbessert. Äh, und das ist die Wahrheit. Aber es ist viel besser, aktiv zu lernen, meiner ja. Meinung nach. Ja, okay. Mhm. Mhm. Und wenn man ein äh, Perfektionist ist, mhm. wie ich, äh, <lacht> das ist ein Problem. Ich habe viel zu viel Jahre äh, gewartet, okay. äh, bis ich zum Beispiel mit dir äh, geredet habe. Okay. Und ich dachte, hmm, mit einer fremden Frau Deutsch zu sprechen und sie wird alle meine Fehler hören. <lacht> Ah, das wird so, weg. so das, viele das, sind es nicht, ich kann nicht beruhigen. Ähm, aber <lacht> ich, ich hätte, diese Ängste ja. waren unnötig. Ja, Ganz ja. Am Anfang haben wir uns entschieden, ja, wir werden, äh, wir werden uns bloß unterhalten. Mhm, Und mhm. Am Anfang äh, habe ich etwas vorbereitet ja, oder genau. etwas ausgeschrieben. <lacht> ja. Aber alle meine Notizen sind nutzlos, wenn wir <lacht> fangen an, auf Deutsch zu sprechen. Und, und, und du bist immer so begeistert äh, und die Zeit vergeht so schnell. Ähm, also ich glaube, das ist auch, äh, da sagt was Richtiges, dass eine Sprache zu verstehen, wenn man etwas hört, ähm, ist wahrscheinlich wesentlich leichter, 
als dann selber aktiv zu sprechen. Wahrscheinlich ist erstmal die Überwindung, wie du schon sagtest, oh, jemand Fremdes äh, und dann noch ein Muttersprachler, der oder die hört ja viel mehr die Fehler raus. Und, ähm, und dann, ich kenne die Person nicht, was denkt die Person von mir? Das kenne ich bei mir auch, wenn ich, äh, ja, wenn ich Italienisch spreche. Ich glaube, das ist dann einfach eine, vielleicht eine psychologische Sache oder eine Überwindung. Aber und natürlich, wenn man spricht, muss man schneller überlegen, schneller die Worte finden, äh, als wenn man es hört. Dennoch glaube ich, es ist ein Training. Wenn man also öfter spricht, vielleicht auch mit verschiedenen äh, Personen, dann verliert man vielleicht die Angst. Es wird normal oder normaler. Und man gewöhnt sich vielleicht auch daran, einfach loszusprechen, auch wenn man mal ein paar Fehler macht. Aber ja. das Hören ist wahrscheinlich immer leichter. Äh, du hast mir auch gesagt, du liest relativ viel. Du hast, glaube ich, eine Gruppe, ne? mit, denen ihr, mit der du ähm, ja, Bücher liest auf Deutsch und die analysiert ihr dann, besprecht ihr. Das finde ich auch noch spannend. Wie macht ihr das? Also liest jeder ein Stück Text vor oder muss man zu Hause für sich lesen oder wie funktioniert diese Art des Lernens mit dem, mit dem Buch? Ja, es gibt eine Gruppe von Senioren in England ja. äh, und auf Englisch heißt The University of the Third Age, die mhm. Universität vom dritten Alter. Ja. So die, die sind äh, Rentner mhm. äh, und wir treffen uns miteinander zweimal in einem Monat, mhm. um Deutsch zu lernen äh, und uns zusammen zu unterhalten. Mhm. Und normalerweise, und ursprünglich war die Leiterin, die Leiterin dieser Gruppe äh, eine sehr nette Frau, die Melitta heißt, die ja. aus Brandenburg stammt. So sie ah, okay. war Mhm. Muttersprachler. Muttersprachlerin, ja. Mhm. Sie hat diese Gruppe vor über 20 Jahren geleitet okay. äh, und im Alter 90 ist sie in den Ruhestand gegangen. Mit 90 äh, darf man dann auch langsam mal in den Ruhestand gehen. <lacht> Sei ihr vor, gegönnt. Vor, vor fünf oder sechs Jahren ja. äh, habe ich mich als Mitglied diese Gruppe angemeldet mhm. und am Anfang könnte ich, konnte ich nur ein paar Wörter sprechen mhm. okay. und ich hätte nie erwarten können, dass eines Tages würde ich diese Gruppe leiten. Wow. Äh, ja. Aber das habe ich getan mhm. äh, und äh, für mich, ich ich wollte gerne keine Fehler machen, mhm. aber in der Tat habe ich mit der Gruppe gesprochen und sagt, ja, ich werde diese Gruppe leiten, aber wir müssen zusammen äh, Fehler machen äh, und zusammen Spaß haben. Genau, und richtig. So ja. Werden wir lernen. So normalerweise lesen wir ein Buch. Wir mhm. haben angefangen, diese Buch also von Angelika okay. Falsa. Ja, A2B1, das ist schon nicht so ganz einfach. Es ist schon ein bisschen, also nicht ganz schwierig, aber es ist schon ein gutes mittleres Niveau wahrscheinlich, oder? Ja, ja, ja. Das ja. Ist, du, du hast recht. Ja. Und alle Teilnehmer mhm. können dieses Buch lesen. Ja. So, für die erste Stunde lesen wir vor und dann ja. übersetzen. Okay. Und Im zweiten Teil nach einer Kaffeepause. Ja. Äh, es ist immer virtuell momentan. Äh, ja, ja. Wegen, wegen Covid. Ja. Äh, aber ähm, nach dieser Kaffeepause mhm. äh, diskuti diskutieren wir ein Thema. Ja, vielleicht. okay. Lieblingsbuch oder mein Lieblingsreise oder als Kind habe ich ein interessantes Gebäude besucht und dann wir versuchen auf Deutsch ja. miteinander zu unterhalten und es ist 
am Anfang war als Leiter war es sehr schwierig, mhm. weil ich sagte, ich muss perfekt sein. Aber das ist nicht der Fall. Nee, nee, genau. Wir können viel mehr aus unseren Fehlern lernen, so ist als es, richtig. wenn wir so ist es. perfekt sind. Ja, man muss auch den Mut haben, Fehler zu machen. Ganz kurz nochmal zu dem Buch. Also das heißt, ihr lest ein, das Buch jeder für sich oder ja. auch meinen Teil vor. Ähm, und dann diskutiert ihr über das Buch und kommt dann aber auch zu anderen Themen, nämlich aus der Kindheit oder Erlebnisse, die man selber gemacht hat äh, in, in, beim Urlaub oder so. Ist das richtig? Ich, ich, ich habe nicht so gut erklärt, aber wir müssen ein bisschen vorher vorbereiten. Okay, okay. Mhm. Aber im Großen und im Ganzen ja. lesen wir zusammen auf Deutsch. Ja, gut. Ein Mitglied und dann ein anderes Mitglied. Okay, ah, ihr äh, lest vor. Und, äh, ihr, ihr lest euch gegenseitig einen Teil ein vor. Äh, und dann übersetzen wir. So, in einer Sitzung werden wir vielleicht zehn oder zwölf Seiten lesen. lesen. Ja. Mhm. Mhm. So, es, es ist nicht schnell, aber ja. das ist unsere Absicht. Wir wollen okay. lernen. Auf Englisch, genau. man sagt, wir wollen äh, um, den Kaffee, uh, die, wir wollen die Duft des Kaffees, um, was ich, oh, ich habe dieses Wort genießen, vergessen. Genießen, riechen oder den, den genießen, aber jetzt mal, wie, wie so Kaffee, ich denke, ihr trinkt alle Tee, oder nicht? Nein. Das ist ein Klischee, oder? Das ist ein Klischee. Ja, wir, ja, ich habe es gelesen. Als Kind habe ich viel mehr Tee als Kaffee getrunken. Okay, okay. Kaffee war nur, wurde nur selten getrunken. Ja, ja. Aber jetzt in Loughborough findet man diese Kaffeekette ja, äh, ja. und Kaffeenäre und Starbucks und so weiter. Ich habe das äh, vor ein paar Tagen noch gelesen, dass äh, immer mehr, ja, äh, wie sagt man, Cafés auch in England sind. Also, dass der Kaffee vielleicht sogar gleich, gleichwertig ist wie der Tee in England. Das ähm, habe ich auch gehört. <lacht> Aber vielleicht war es früher wirklich anders, oder? Vor einigen Jahrzehnten? Oder, oder nicht? Oder wurde ich, schon immer viel Kaffee Im Laufe der Jahre ja? würde ich sagen, dass Kaffee immer mehr populär wird. Ja, moderner wurde. Ja, genau. Ja. Mhm. Und ich trinke gerne Kaffee. Es, ja, es ist auch. eine Freude. <lacht> In einem Café zu sitzen, ja, das ist schön. in einem Roman vor einer halben Stunde zu lesen. Genau, genau. Und das fehlt mir. Und das verbinde ich unter diesen Umständen. Aber was ich bemerkt habe, ja. dass für die Jugend, sie trinken nicht nur Kaffee mit Milch, mhm. aber Kaffee mit Sahne. Und mit Sirup. Sahne? Und das für mich ist zu, zu süß. Interessant, das kenne ich nicht. Also okay, also und Sirup, hattest du gesagt, oder was kommt mit rein? Sirup, ja. Ähm, okay. auf Englisch. Ja. Äh, ah. Ja. Ja, ja, es gibt so viele verschiedene Kaffeesorten, warum nicht? Mir, hm. mir ist noch mal was anderes eingefallen, was vielleicht für unsere... Unsere, ja, für euch, für euch Lerner, für unsere Zuschauer interessant ist. Du hattest eben ein Buch gezeigt. Ähm, ist das zu empfehlen, vielleicht auch äh, für unsere Zuschauer von typisch Deutsch? Also würdest du es, also du hast es ja gelesen in deiner Gruppe, vielleicht wäre das noch eine Empfehlung oder sagst du, nee, nachdem ihr es gelesen habt, so gut ist Nein. es doch nicht? Hm? Ich, ich habe dich dieses Buch gerade gelesen. Ja. Äh, Gruppe haben wir nur gerade angefangen. Okay, okay. Buch. Aber ähm, der erste Eindruck ja. Freitag war ja. sehr positiv. Dann halt das doch mal in die Kamera, bitte. Vielleicht möchte sich der ein oder andere das bestellen. Die, die Frau Angelike Bohn, sie hat äh, eine Reihe von, Buche, von Büchern geschrieben. Ja. Okay, halt mal die Kamera. Das könnt ihr euch einfach mal angucken. A2, B1. Also wenn ihr gute Grundkenntnisse habt, äh, dann, ja, dann werdet ihr das Buch wahrscheinlich äh, gut verstehen. 
Und es scheint ich, ja ganz spannend zu sein. Ich ähm, verrate mal den Inhalt nicht, aber <lacht> es klingt schon es, ganz interessant. Falsche Adresse. Es Vielleicht ist eine Aventur. Ja. Äh, okay. Es ist nicht ein typisch Krimi. Äh, okay. Aber die Geschichte ist etwas kompliziert zu erklären. Aber dann lass es lieber, dann können die Leute das lesen. <lacht> dann ist die Spannung genommen. <lacht> Super. Sag mal, du bist ja Leiter dieser Lesegruppe, der Deutschlerngruppe und hast du vielleicht noch das eine oder andere Buch, ähm, was du empfehlen könntest, vielleicht auch ähm, ein B2-Niveau, weil ich denke, die, die uns jetzt zuhören, können wahrscheinlich schon ganz gut Deutsch, weil die Interviews ja doch eher für ein B2, vielleicht sogar C1-Niveau geeignet sind. Ja, könntest du noch ein B2-Niveau ähm, als Buch empfehlen? Oder? Gerne. Ja. Wir, mhm. wir haben äh, das berühmte Buch der Schimmelreiter gelesen. Ja, das ist sehr berühmt. Mhm. Von, von Theodor, Theodor Storm. Von Theodor Storm, aus meiner Heimat, mhm. ja, aus Norddeutschland. Und, äh, ja. Genau, das hatte ich vergessen. Ja. Ähm, und dieses Buch für uns war ein bisschen zu schwierig. Äh, und wir haben auch kurze Geschichte gelesen. Ich okay. äh, würde herzlich empfehlen, ein Autor aus Österreich, der Peter ja. Stamm heißt. Äh, Peter Stamm. Stamm. Okay. S -T -A -M. Ja. Äh, und die Geschichten sind nicht so lang äh, und sie sind immer interessant. Äh, und okay. sie, sie, sie ähm, oberflächlich sind sie ja. ganz einfach, aber es gibt immer eine tiefe Bedeutung. Das und ist, weil, welches Niveau hat er? B2, B1? Ich was würde du sagen? sagen B2, C1. B2, C1. Okay, pass auf, wir schreiben euch das nachher nochmal unten in die Beschreibung, die, die Büchertipps. Und wenn ihr wollt, dann äh, könnt ihr euch die Bücher ja, ähm, ja besorgen und lesen. Da schreiben wir euch dann nochmal den Titel rein und den Autor. Okay, prima. Also das ist dann schon ein höheres Niveau. Und ich glaube auch, der Schimmelreiter ist eher C1, oder? Ja, Wahrscheinlich. Wir, wir haben äh, dieses Buch ähm, nicht als Original gelesen. Okay, okay. Äh, mhm. einfach. Ein mhm. für Schüler, so etwas ja. einfacher. Aber deshalb war es noch ein bisschen schwierig für uns. Ja, ja. weil ich, weil ich habe es mal, ich meine, oh, es muss schon lange her sein, ich habe auf jeden Fall den Film gesehen, ich meine, ich habe es auch mal gelesen und es ist sogar auf Deutsch nicht so einfach. Also das ist schon eine Geschichte, die ja sehr kompliziert ist, aber sehr spannend ist auch. Okay, okay, also spannend. Und wir haben auch äh, einen Film gesehen. Okay. Und das, das hat uns sehr geholfen. Ja, dann wusste man schon, worum es geht in der Geschichte. Verstehen. Genau. Ja, das stimmt. Spannend. Wie oft trefft ihr euch? Einmal in der Woche oder wie oft ist eure Gruppe zusammen? Die erste Woche des Monats ja. Ja. und der dritte Woche. Die dritte Die, Woche, also zweimal im Monat. Ja. 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 Und wie viele seid ihr in der Gruppe oder ist das immer ein bisschen unterschiedlich? Äh, insgesamt äh, elf. Äh, und per Zoom ist das genügend. Oh, warte mal, das kam eben, eben war deine Stimme wieder weg. Sag, mach noch mal bitte, ins, äh, ich, ich sag noch mal, irgendwie ist was im Internet gerade. Ähm, wie viele seid ihr in der Gruppe oder ist das immer unterschiedlich? Äh, insgesamt äh, haben wir elf Mitglieder. Elf Mitglieder, oh, das ist viel. Und normalerweise, äh, wir treffen uns miteinander per Zoom. Ja. Äh, vielleicht haben wir neun Teilnehmer, Teilnehmer ja. per, per Sitzung. Ja, so. das ist ganz schön viel schon, oder? Hm. Ja, ja, das ist schon eine ganze Menge. Sag mal, mal ein ganz anderes Thema, was mir einfällt. Was ist eigentlich dein Beruf? Also du bist jetzt nicht Lehrer für, kein Sprachlehrer oder so, oder? Was, 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 ist, dein, ja, was ist dein Beruf? Bestimmt. Oder was war dein Beruf? Kein Fremdsprachlehrer. <lacht> ähm, <lacht> ich, ich, ich habe 
Wirtschaft, Wissenschaften an ja. den Unis Sheffield und Manchester studiert. Mhm. Äh, und ich bekam die Gelegenheit, eine Doktorarbeit zu machen. Ja. Aber zu dieser Zeit äh, hatte ich von diesem Fach die Nase voll. <lacht> äh, auch mein Konto war 80 Pfund. Das ist ungefähr 100 Euro. Ja, äh, okay. Umgezogen. So, ich brauchte Geld, ganz dringend. <lacht> so, ich arbeitete äh, in einer Bank. Mhm. Und zu dieser Zeit war Banking ein anständiger Beruf. Ja. Und ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Arbeitstag erinnern. Es mhm. war in einer Bank im Staatszentrum von Manchester. Mhm. Und ich war etwas nervös und ich klopfte an eine Glasscheibe. Ja. Der Mann hinter dem Schalter hat mir dieses Wort, diese Wörter gesagt. Du musst verrückt sein. Geh weg. Oh, okay. Solange du die Chance hast. Ähm, das war der Englisch. Englische Sinn für, für Humor. Ah, für äh, Humor, okay. <lacht> ähm, und er war, die Menschen waren sehr freundlich. Aber ja. im Laufe meiner Zeit mit dieser Bank äh, hat der Fokus von ja. diesem äh, Job sich verändert. Okay. Mhm. Der, der Fokus lag auf dem Marketing mhm. und das war nicht meine Stärke. Ja. Nach acht Jahren habe ich über den Tellerrand geschaut und dachte, wie und wo kann ich mein Fachwissen im Bankbereich ver verwenden? Okay. Und die Antwort war, äh, als Dozent in einer technischen Hochschule mhm. äh, und durch Zufall ähm, kam so eine äh, Bewerberanzeige äh, ja. in Sheffield, auch eine Stadt im Norden Englands ja. äh, und ich bewarb und ich war erfolgreich und 1983 sind wir umgezogen. Ah, okay. Mhm. Und ähm, ich habe Banking und Finanz unterrichtet. Ja. Und die, die Mehrheit meiner Studenten arbeiteten für, lokalen, für lokale Banken. Mhm. Äh, und es war schwierig, mit ihnen eine gute Beziehung zu bauen. Und mhm. ich wollte Vollzeitstudenten unterrichten. Ah, okay. Mhm. Sheffield für mich war eine Brücke zwischen ja. meiner Zeit in der Bank ja. und meiner Zeit in der Universität Loughborough. Mhm. Und das kommt drei Jahre später. Okay, so, das kam drei Jahre später. Ich, ähm, wir sind nach Loughborough umgezogen ja. und es war mein Traumjob. Ich muss zugeben. Lob also das Unterrichten liegt dir. Man kann sagen, das Unterrichten liegt dir und das hast du dann sozusagen jetzt mit rübergenommen in deine, ähm, ja, in deine Deutschgruppe. Also du hattest vorher schon Erfahrung eigentlich im Unterrichten. Ja, ja, ja. ja. So, um, uh, so vor genau 25 Jahren ja. habe ich als Dozent an ja. der Loughborough gearbeitet. Super, ja. Wie gesagt, es war mein Traumjob. Ich, ich hätte dafür bezahlt, Ach, dass super. ich das tun dürfte. Ähm, äh, ich, ich habe viele, äh, viele guten Freunde ja. gemacht. Ähm, ich habe mich mit sehr interessanten Menschen ähm, getroffen, mhm. mit Studenten, mit meine, meinen Kollegen und Kolleginnen. Mhm. 
Unternehmen, äh, mit Unternehmen, Spannend. mit äh, politisch äh, Entscheidungsträger. Ja. Und es war, es, es war einfach wunderschön. Äh, und durch meine Kontakte in mhm. Luft habe ich die, Be die Gelegenheit bekommen, ein Jahr mit meiner jungen Familie in Malaysia zu verbringen. Stimmt, das hattest du mir erzählt. Das war auch ein spannendes Erlebnis in, dein, in deinem Leben. Ich glaube, ihr wart ein Jahr dort, oder? Wie lange wart ihr da? Ein Jahr, ein akademisches ja? Jahr in Malaysia, ganz mhm. im Norden. Wow. Und wir haben in einem Bungalow mhm. auf dem Campus gewohnt. Mhm. Mhm. Und aus unserem, unserem Fenster konnten wir Affen durch die Dschungel bringen sehen. Das gibt's und, nicht. Ja. Äh, und auch hatten wir äh, diese tropischen Stürme mhm. erlebt. Äh, ja. Wenn es regnete, wow, es regnete in <lacht> Und es, für die Kinder war es viel Spaß in Gewitter zu spielen und springen, okay. und, springen und so weiter. So de, das war mein ähm, Arbeitsleben. Ja. So erstmal in ah. einer Bank, äh, zweite Mal in einer technischen Hochschule ja. und dritte um zum zum dritt äh, an der Uni Loughborough zu arbeiten. Und jetzt bist du Deutschlehrer für eine Gruppe mit ah, das würde ich Leuten. <lacht> ja, das ist super. Ich, ich bin 2012 in den Ruhestand gegangen. Mhm. Es war zu schwierig, äh, für meine Frau zu sorgen und ja. voll zu arbeiten. Äh, aber im Nachhinein you know, war ich und bin ich sehr glücklich. Ja, dass das ist gut. diese Karriere folgen könnte. Das äh, hört man wirklich gerne, dass einer wirklich so zufrieden mit seinem Beruf ist. Ich glaube, es gibt leider viele Menschen, die einfach unzufrieden sind und nicht gerne ja, zur Arbeit gehen. Aber wenn du sogar ich, sagst, du würdest sogar noch dafür bezahlen, für deine Arbeit. Also ja. das klingt einfach richtig gut, richtig gut. Ja. Und, und ähm, meine, meine Zeit in der Bank, ja. äh, hat mir gefallen. Bitte, mhm. ich will nicht diese Bank kritisieren, ja. aber für mich äh, war ein Beruf als Dozent oder Lehrer viel besser. Ja, äh, viel geeigneter. Klar, jeder hat verschiedene Talente. Sag mal, ja. noch mal äh, jetzt noch mal abschließend, wann ist deine nächste Reise nach Deutschland geplant? Hast du schon Pläne? Ich weiß, im Moment ist es sehr schwierig zu reisen, aber, oder sagen wir mal einen Wunsch, auch wenn es vielleicht jetzt nicht möglich ist. Aber wie sind so deine Pläne, deine Zukunftspläne oder Wünsche in Bezug auf Deutschland, eine Reise nach Deutschland? Hast du da welche schon gemacht? Eine Reise nach Deutschland, oh, uh, morgen oder übermorgen. <lacht> okay. Das würde mir gefallen. Uh, aber mit diesem Virus ja. würde ich vielleicht sagen, Hoffentlich Ende März oder okay. April. Dann oder möchtest du gern wieder nach Deutschland und wieder nach Schwäbisch Hall oder mal in eine andere Stadt? Nein, wieder nach Schwäbisch Hall. Ähm, wir haben noch viel zu tun in dieser ja. wunderbaren Stadt. Ja. Und ähm, ich, ich, ähm, ich würde gerne mit Frau Schmalzried und ihrer Familie. Ähm, ich würde gerne mich unterhalten, ja. Ja, äh, in die Stadt zu laufen und so weiter. Ja. Und also, momentan wird meine deutsche Batterie etwas leer. <lacht> äh, ich habe nicht so klar äh, gesprochen äh, in den letzten Minuten. Äh, aber hoffentlich hast du den Eindruck bekommen, dass für mich Schwäbisch Hall ein sehr wichtiger Staat ist. Vielleicht sogar deine zweite Heimat, kann man das fast sagen? Du könntest dir sogar vorstellen, äh, da ja, länger ja, zu leben oder, das, oder nicht? Das, das hätte ich mir nie vorstellen können. Okay. Ich würde zwei Heimats haben. 
Yeah. My I'm at here is Loughborough. Yeah. Im Laufe der Zeit hat die Stadt äh, mir äh, ans Herz gewachsen. Äh, ja. Und für mich und Schwäbisch Hall, es war lieber auf den ersten Blick. Verrückt. Und das weiter. Super, jetzt haben wir ein bisschen Werbung für Schwäbisch Hall gemacht. Da muss ich jetzt auch mal hin. Also ich glaube, ich war wirklich noch nie in Schwäbisch Hall. Vielleicht bin ich mal durchgefahren und habe es vergessen. Also Schwäbisch Hall, da müsst ihr mal hin, Leute. <lacht> vielen, vielen Dank dir, Graham. Vielen Dank für die ganzen interessanten Einblicke in dein Leben. Deine Deutschkenntnisse äh, sind wahnsinnig gut, also sehr, sehr hoch. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen rauf und hinterlasst gerne einen Kommentar. Solltet ihr Fragen haben an Graham, dann schreibt es auch gerne als Kommentar. Ich bin überzeugt, dass Graham euch antwortet oder mir die Antwort sagt und ich schreibe es dann euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, prima. Versprochen, hat er gesagt. Ihr habt es gehört. Super. Vielen Dank nochmal und ja, euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.